ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിയ ടെക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പി സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിൻഡ്രാർ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വില്ലന് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വിൻഡ്രാറിൽ ഉള്ള ഒരു ബഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഒരു പോരായ്മ ഈ അടുത്തിടെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പോരായ്മ വെച്ചിട്ട് ഏതൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പെട്ടെന്ന് വൈറസ് അറ്റാക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈ വയർ മാൾവെയർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏത് ടൈപ്പ് വൈറസുകളെയും പെട്ടെന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റൺ ചെയ്യാൻ സാധ്യമാവുന്ന ഒരു പോരായ്മയാണ് ഈ വിൻഡർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉള്ളത് സാധാരണ നമ്മളൊരു വിൻഡർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഫയലിനെ ഒരു സിപ്പ് ഫയലോ റാർ ഫയലോ ആയൊരു ഫയലിനെ എക്സ്ട്രാറ്റൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു ഫോൾഡർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഡയറക്ടറി ആണോ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടേക്കാണ് ഇത് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആവുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു പോരായ്മ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വിൻഡോസിലെ സ്റ്റാർട്ട് മെനുവില് സ്റ്റാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യുന്നവരത്തിലേക്ക് വൈറസുകളെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻറ്റി വൈറസിനോ മറ്റോ നമുക്കോ ഇത് മനസ്സിലാവില്ല ഇത് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഫയല് ഒരു വീഡിയോ ഫയലോ ഒരു ഇമേജ് ഫയലോ ആണ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഫയല് അതേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അതേ ഫോൾഡറിൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആവും പക്ഷേ നമ്മൾ അറിയാതെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫോൾഡറിലേക്ക് ഒരു വൈറസിനെ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ഫോൾഡർ എം ടി ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഫയലിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഫയലും അതേ സമയം മാൾവെയറും അതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പോരായ്മ നമ്മുടെ പി സിയിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇല്ലായെങ്കിൽ നമുക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈറസ് അറ്റാക്കിങ് ഉണ്ടാകാം നമ്മുടെ പി സിയിലെ ഫയലുകൾ ഡാമേജ് ആവാം സ്പയർ വയറുകൾ കയറാം എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യം വിൻഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ വരിക ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്കും ഈ ഒരു ന്യൂസിൻ്റെ ലിങ്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ വിൻഡ്രാറിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പി സി ഏതാണ് ബിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലേക്കുള്ള ഫയലിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ബിറ്റിനുള്ളതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ മൈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണിക്കും സിസ്റ്റം ഏത് ബിറ്റിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒഫീ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അഥവാ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷന് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വേർഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ മാൾവെയർ ഉള്ള ഒരു റാർ ഫയലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിപ്പ് ഫയലോ ആണ് നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെ മാൾവെയറോ വൈറസുകളോ ഉള്ള ഒരു ഫയലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വേർഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വേർഷൻ ഏതാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്പീസിൽ വിൻഡ്രാർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെ ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ളതിൽ അബൌട്ട് വിൻഡ്രാർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് അപ്ഡേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്കിത് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന വിശ്വസിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പോരായ്മ ഈ വിൻഡ്രാർ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഹാക്കേഴ്സ് ഒരുപാട് ഫയൽ ഷെയറിംഗ് വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴിയും മറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള റാർ ഫയലുകളും സിപ്പ് ഫയലുകളും ഒക്കെ ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഇതിങ്ങനെ അപ്ഡേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യാത്ത സിസ്റ്റങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക
ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു